Termisk energi kaldes også for varme energi. Formlen for termisk energi er det tilførte af energi af lige massen gange den specifikke varmekapacitet gange temperaturændringen. Ikke så overraskende, så afhænger den termiske energi af et stof af, hvor meget der er, det vil sige, hvor meget det vejer, og af den specifikke varmekapacitet, som er materialekonstant, og af temperaturændringen. Energien måler man i S i enheden joule, massen måler man i S i enheden kilo. Den specifikke varmekapacitet har enheden joule per kilo grad Celsius. Det kan man faktisk argumentere på ved at isolere øh, C i formlen her. Og temperaturændringen burde man egentlig måle i Kelvin, men da man får det samme tal, uanset om man finder temperaturændringer i Kelvin eller grad Celsius, så plejer man at bruge grad Celsius. En ting, der er meget vigtig at bemærke, er, at formlen for termisk energi kun gælder, når der ikke sker faseskift, det vil sige, at stoffet ikke smelter eller fordamper. Hvis man kigger på det mikroskopiske niveau, det vil sige på molekylerne i et stof, så har den termiske energi egentlig at gøre med gennemsnitshastigheden af molekylerne. Det er nemlig sådan, at jo varmere et stof er, jo højere bliver molekylernes gennemsnitlige kinetiske energi. For eksempel kan man få luftmolekyler regne ud, at hvis temperaturen er 28 grader, så bevæger de sig i gennemsnit med en hastighed på 518 meter i sekundet, eller ikke mindre end 1865 km i timen. Man kan derfor i virkeligheden sige, at varmeenergi er en form for kinetisk energi, der er nemlig et udtryk for molekylernes gennemsnitlige kinetiske energi. Det er vigtigt at vide, når vi skal til at forklare, hvorfor temperaturen ikke stiger, når et stof smelter eller fordamper. Så sker der nemlig det, at den energi, man tilfører, går til noget andet end at øge molekylernes gennemsnitlige kinetiske energi.